Assalamualaikum and hello guys Welcome back to my channel Jadi siapa yang baru ke channel aku ni Selamat datang nama aku Faris Dan aku buat vape related reviews Before aku nak start macam biasa Aku nak pesan dahulu Siapa yang ada 18 tu Please skip this video Video ni bukan untuk korang Dan siapa yang tak merokok tu Aku tak sarankan korang start vape Sebab vaping ni adalah Alternatif untuk smokers kat luar sana Back to the review pada hari ni Kita akan review another product From Aspire Dan bila aku dapat produk ni Sebenarnya ingatkan aku kepada Satu device Iaitu Breeze 2 ha, Jadi siapa yang pernah tengok Breeze 2 dulu Itu adalah antara device yang aku review awal-awal dulu juga Aku rasa aku buat review bertulis kot tentang Breeze 2 tu kan Dan itu adalah salah satu produk yang berjaya juga pada dulunya Tapi dia ada jugalah masalah dia Walaupun flavor dia sedap Iaitu coil dia selalu flooding Sebab dia bypass output Lepas tu linking pun ada jadi issues Speed back jangan cakap lah jadi sekarang ni dia dah buat satu device port mod daripada Aspire iaitu BP60. Kenapa 60? Sebab dia boleh push sampai 60 watt. Ha, biasalah tu kan. Tiba device ni bila ada nombor kat belakang tu, itu normally maximum wattage untuk device tersebut. Alright, jadi pada hari ni kita akan cerita pasal BP60 ni kan. Kita akan buat unboxing dulu macam biasa. Jadi dia punya kotak akan datang dalam kotak macam ni. Alright, kat depan ni korang akan nampak gambar device korang macam biasalah Dan kat bawah-bawah ni ada tulis PP60 Innovate the way you vape Itu tagline from Aspire Lepas tu belah tepi ni ada logo-logo warning ni Belah sini pula ada barcode ni ada tulis kalau apa yang korang ambil Lepas tu ada scratch and check Make sure korang buat bila korang beli Make sure korang beli yang original Lepas tu dekat belah belakang pula ha, Macam biasalah Ada information sekitar tentang device ni Ada package content Ada warning Lepas tu ada manufacturing info Social media orang. Give them a follow kalau korang nak tahu latest update So kita buka kotak dia Slide saja. Ha, straight away korang akan nampak device korang Dan ini adalah device korang Lepas tu dia ada design sikit kat panel belakang ni Now kita pergi ke dalam kotak lagi Tengok apa yang korang akan dapat ha, Korang akan dapat satu cord string Basically ini untuk korang attach Korang punya top cap ni Ataupun korang punya dust protector ni Kepada device korang So korang tahulah dulu-dulu One of the problem untuk breeze tu ke Nautilus AIO ke kan Selalu dust cap ni hilang Jadi inilah orang buat Dia punya alternatif Untuk bagi tak hilang kan So korang boleh gantung Korang boleh attach Dia punya device Dan juga dia punya dust cap ni Korang akan dapat juga Satu user manual Korang akan dapat Dua biji coil Satunya adalah 0.3 ohm Yang bergetah biru ni Lepas korang akan dapat lagi Satu 0.6 ohm Yang bergetah putih Korang akan dapat Satu USB type C punya kabel Untuk korang charge device ni Alright, so kita pergi kepada dia punya build quality and design teruslah. Build quality untuk the BP60 ni apa yang aku boleh kata? Build quality dia mantap. Aku suka dengan dia punya build quality. Aspire punya produk jarang menghampakan bab dia punya build quality tu. Daripada segi dia punya design pula. Okay, design dia macam aku boleh kata form factor dia semua macam Nautilus AIO, macam Breeze tu. Korang pun ingat dia device tu macam mana dulu kan? Tapi yang ini dia lebih besar sedikit. Ha, sebab yang ini dia dah ada chipset kat dalam. Lepas tu korang boleh adjust watt. Dia ada cartridge yang besar. Capacity 5ml dia punya cartridge ni. Untuk dia punya coil head buat masa ni ada dua saja kosong. 0.3 dan juga 0.6 ohm dan kat belah depan ni korang akan jumpa korang punya fire button korang kena tekan 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 ha, korang boleh nampak logo aspire tu kan sekejap, sorry ada protective plastik ni kita boleh cabut alright, so korang nampak sekarang ni dekat 60 watt ha, jadi kita tak pakai pun 60 watt kan sebab OCC dia tu dia juga ada smart wattage basically bila korang masuk coil tu dia akan recommendkan terus coil tu terbaik sekali dia punya wattage tu apa tapi korang boleh off benda tu sebab kalau korang nak pakai RBA dia dan ini adalah dia punya RBA RBA dia apa yang boleh kata simple tapi dalam review ni aku akan buat tutorial untuk BP60 saja macam mana nak guna dan sebagainya dia punya RBA ni nanti-nanti kita akan buat review yang berasingan tutorial yang berasingan alright so kat sini korang boleh nampak screen dia kan sekarang ni check atomizer lah tak ada apa-apa kat dalam so kalau korang tekan fire button ni 3 kali 1, 2, 3 Korang boleh nampak tak ada gambar mangga kat bawah ni. So basically ni dah lock mode lah. Korang tak boleh nak up and down kan dia punya watt. Tiga kali klik balik. Satu, dua, tiga. Okay, korang dah nampak tu korang boleh dah up and down. Kalau korang tekan up and down mata serentak. Dia akan tanya korang auto ataupun manual. Mesti pakai auto kan. Kalau manual kena tukar gear. Eh tak ada lah. Manual untuk pakai RBA. Maksudnya bila korang masuk coil tu, dia tak setkan the best setting. Ha, so korang boleh adjust korang punya watt ikut preference. So kalau kita pakai auto mode ni kan. Aku akan demo sikit. Kita masukkan satu coil. Okay sekarang ni kita kat dalam auto mode. Bila korang masukkan. Dia akan terus pergi ke 35 tadi. 60 kan. Sekarang terus pergi ke 35. Dan korang tak boleh nak set lebih-lebih dah. Ha, max 40. Korang dah tak boleh up dah. Tapi kalau kita tukar ke manual Sekarang 5 watt kan Korang masukkan Dia masih 5 watt 
Dan tadi maksimum 40 Kita sekarang boleh push Sampai mana korang nak ha, Tapi ini adalah mode untuk RBA Kalau korang tekan fire button dan juga up button Dia akan clear kan korang punya puff sebenarnya Tapi sebab puff kita memang dah kosong Kalau korang tekan fire button dan juga down button Dia tekan tukar A mode A mode ni adalah untuk auto draw function saja, maksudnya inhale saja untuk activate tekan fire button tak jadi apa-apa B mode pula tekan fire button saja. kalau korang inhale auto draw tak ada, tak ada function last but not least AB korang activate kedua-duanya korang boleh tekan fire button untuk fire dan juga korang boleh inhale untuk fire dia so itu adalah macam mana korang nak navigate the BP60 ni jadi cartridge dia pula kita pergi macam kapasiti dia aku dah cakap dah 5ml coil head pun dia ada 2.0.3 dan juga 0.6 please guna flavor yang bersesuaian 0.3 janganlah pakai flavor free base yang tinggi sangat strength dia 1.8% ke jangan pakailah maksimum aku boleh kata 0.6% lah kalau korang pakai coil yang 0.6 ohm korang boleh push sikit 1.2 punya strength alright so dia punya cartridge apa pun semua very simple senang korang nak basuh apa benda semua so kita tak tepi dan kat dalam ni aku dah berisi flavor dah sebenarnya dengan unit yang aku test ni kita pasang dan dia punya cartridge ni dia melekat magnet tau basically korang letak dia akan lekat menggunakan magnet sekejap kita nak set auto mode tadi lah aku rasa aku takut aku ter auto fire so kita pakai auto mode so korang boleh nampak yang dia akan terus pergi ke 36 watt Depends dengan coil apa yang korang pakai Alright, so for size comparison Kita comparekan dia lah dengan the Orion Sebab aku tahu juga ramai orang yang pakai Orion So korang boleh imagine lah size dia kan So ini dari depan dengan the Orion So Orion ni dia lebih compact lah Compared to the Breeze Eh Breeze pula, the BP60 Ini dari tepi Dari atas, kita buka dia punya Cartridge, eh gas cap Dari atas Dan dari bawah So as korang nampak dia punya kelebaran tu Lebih kurang sama lebar dia Tapi of course lah BP60 ni Double the tebal ha, Sebab yang ini dia ada chipset apa semua kan So itulah size comparison Between BP60 dan juga Orion So aku harap korang boleh imagine dia punya size kat situ So aku nak kemas meja je Lepas tu kita cerita pasal dia punya performance pula Aku rasa itu yang ramai nak tahu kan Jom kita kemas siap Ok kita dah kemas Jadi tanpa apa masa Jom kita vape dulu Flavor yang gunakan adalah Flavor from the finest 1.2% punya flavor Dan coil yang gunakan adalah Coil 0.6 ohm dia 0.3 tu aku dah try Kita akan ceritakan generally je lah Kejap lagi Jadi tanpa buang masa Jom kita vape dulu Itu menggunakan fire button Kita try auto draw dia Dan itu adalah untuk dia punya direct lang Fully open Ok Bab flavoring Tiada ragu-ragu pro daripada Aspire ni Dia punya flavoring jarang menghampakan Siapa yang pernah try Breeze tu Siapa yang pernah try Nautilus AIO Nautilus punya coil Semuanya mantap dia punya flavoring tu Tak ada benda aku nak komplain tentang flavor dia Flavor yang aku pakai Flavor yang complicated juga Boleh naikkan lele flavor tersebut Daripada segi dia punya airflow Airflow one thing lah aku suka Sebab dia smooth je dia punya airflow tu Korang boleh dengar sendiri Agak bising tapi still smooth Dan itu adalah fully open Kita try close off sikit airflow dia dan one thing lah, airflow control ring dia ni precise. So, korang boleh set ikut korang. Korang nak MTL ke, korang nak DL, nak restricted dan lah. Ikut korang punya preference dan aku boleh kata, airflow control ring aku suka the best, aku rasa measurement, bukan measurement, macam the best mechanism yang untuk korang adjust airflow. Sebab pernah aku review device yang pakai slider punya style, tak best, tak precise dia punya airflow tu. Yang ini lebih precise. Kita akan vape untuk half open. Korang akan dapat a good restrictive direct lang. Kita buat betul-betul kecil je untuk MTL kita tengok macam mana. MTL dia smooth saja daripada segi dia punya airflow. Aku boleh kata, eh aku suka dia punya airflow tu kan. Dan bila korang set kecil ni 0.6, korang akan dapat warmer vape. Mengingatkan aku kepada dulu dia punya uh, breeze tu. Memang dapat warmer vape bila korang vape tu. Daripada segi dia punya heat pula macam mana Korang akan dapat that sufficient throat heat Dengan flavor 1.2% Dengan call 0.6 memang ngam saja. Macam aku cakap Kalau korang pakai 0.3 tu janganlah 0.3 punya ohm Aku rasa sesuai lagi dengan flavor free base yang 0.6% Okay untuk call yang itu pula macam mana Airflow dia aku boleh kata lagi luas Basically bila korang tukar call ni Dia ada perbezaan juga airflow dia Macam 0.3 tu airflow dia lain sikit Dia lebih luas sikit Compare tu korang pakai 0.6 Itu aku boleh kata lebih untuk orang yang suka direct lang Memang nak main cloud production banyak-banyak Sesuai pakai 0.3 tu Daripada segi dia punya flavoring Kedua-duanya mantap Daripada segi dia punya heat tu pun ha, Korang kena ikutlah flavor apa 0.3 tu dengan 0.6% punya flavor Dah dapat dan that sufficient throat heat yang korang perlukan Dan dengan kedua-dua coil yang orang provide ni 
0.3 dan juga 0.6 aku tak recommend untuk korang pakai flavor yang strength tinggi seperti korang punya HTPC 1.8% ke korang punya Nixalk ke aku tak recommend benda tu so korang make sure pakai coil dia ni dengan flavor yang bersesuaian alright now kita pergi kepada dia punya device pula so yang ini aku pegang warna gold ni dia punya device ni itself lah bateri dia aku suka sebab apa dia pakai bateri bar so dia ada 5 bateri bar basically satu bateri bar tu mewakili 20% So daripada segi dia punya user interface Very simple Memang ada wattage Lepas tu dia ada time Last second korang puff Lepas tu dia ada puff counter Puff counter pun korang boleh clear kan Last but not least Dia ada resistant Simple and user friendly Dia punya user interface tu aku suka Daripada segi dia punya battery pula Battery dia berkapasiti 1400 mAh Battery dia aku boleh kata tahan Tapi depends dengan wattage Apa yang korang pakai Dengan 0.6 ni aku fire at 22W 23W Boleh tahan satu hari lebih Tapi kalau korang pakai 0.3 punya call Korang fire at 40W 35W Cepat sikit lah bateri dia drain dalam satu hari je aku rasa dah settle dah bateri dia. Pub charging time dia tu lah agak lama sikit. USB Type-C tapi nak charge 3400 mAh dalam sejam setengah agak lama sebenarnya. Aku lagi prefer dia device yang charge bawah sejam. Kalau pub sistem macam ni lah senang sikit kan. Dia punya mobility tu lagi senang. Korang charge kejap korang dah boleh pakai dah. So make sure bila korang nak pakai device ni bila malam nak tidur tu charge dulu. Sebab apa dia pun ada overcharge protection. So tak ada masalah daripada segi tu. Alright dia punya device ni pun chipset dia reliable. Ramp up time dia laju instant firing. Aku tekan. Aku tekan lagi. Ha, aku tekan lagi sekali. Aha, dia punya firing tu cepat saja. Dia punya auto draw pun sensitif. Aku akan inhale sekejap. Instant firing juga korang akan dapat. So overall dia punya chipset apa yang aku boleh kata user friendly, simple but informative dan dia punya chipset pun reliable dengan dia punya firing yang constant dan sebagainya. Now kita pergi kepada dia punya cartridge pula. Cartridge dia ni berkapasiti 5ml Dua jenis coil aku dah explain tadi tu Apa kegunaan Make sure korang pakai dengan flavor yang sesuai So dia punya cartridge ni Nothing much to complain about Dia punya mouthpiece pun aku boleh kata Dia comfortable Dia lepeh saja dekat situ So bila korang letak kat bibir korang pun Memang selesa je korang nak fire Dia punya ha, nak refill pun senang juga Aku rasa aku lupa tadi tunjuk kat dalam close up Kita akan tunjuk kejap So bila korang nak fill dia Korang boleh nampak yang dia punya Korang punya filling pot pun luas So flavor-flavor yang menggunakan glass dropper Botol kaca pun Tak ada masalah untuk isi flavor Nak tukar coil dia pun senang Just tarik Masukkan tak perlu ikut design Magnetic always make connection So nothing much to complain about Capacity pun great Aku rasa ok saja daripada segi dia punya cartridge Dan korang masih tertanya juga Isu pula dengan cartridge dia macam mana Macam aku cakap Breeze tu tadi Leaking ada Lepas tu speed back ada Flooding pun ada juga tapi macam mana dengan yang ini? Ha, yang ini dia punya speed back tu still ada sikit tapi minimal sahaja speed back dia. Daripada segi flooding, leaking, so far aku dah try dalam 2 minggu. Hari tu aku pergi Terengganu pun aku bawa device ni. Tak ada experience masalah leaking ataupun flooding. So far so good dengan dia punya device ni. Kalau kau orang tak experience lah flooding, senang saja kau orang nak overcome benda tu. Ambil je tisu, sumbat daripada atas, bagi flavor tu, serap kat tisu tu flavor yang berlebihan dan masalah tu akan hilang. Dan kedua-dua coil pun aku boleh kata yang mantap dia punya performance tu. So kita letak tepi balik yang ni So bab issues, cartridge, device semua korang pun dah dapat di idea dah Aku pun dah tunjuk macam mana nak gunakan Kita pergi terus kepada dia punya pros and cons Dan pros and cons dia ni tak banyak sangat lah Tapi aku rasa banyak yang dah, dah improve Compared to Breeze 2 dulu Dan juga ha, Nautilus AIO yang menggunakan Nautilus punya coil tu kan First pro yang aku nak mention adalah dia punya build quality yang mantap Aku masih suka dengan dia punya build quality As supaya jarang menghampakan Daripada segi dia punya coil performance mantap Tapi make sure korang pakai flavor yang bersesuaian dengan coil dia Airflow control ring dia yang precise korang boleh adjust daripada direct lung, restrictive direct lung dan juga MTL boleh ikut korang punya preference. Next is dia punya chipset yang reliable, fast ramp up time dia tu kan dan dia punya constant output tu korang akan dapat same vibe experience daripada bateri penuh sampailah bateri habis. Next pro is dia punya bateri yang tahan tapi itulah charging time tu yang lama. Tu kita cerita pasal cons lah kejap lagi. Next pro is dia punya auto draw sensor yang reliable. So far so good. Instant firing yang aku dapat. Dia pun ada fire button juga. Siapa yang suka pre-fire bila korang nak vape tu kan. Last but not least dia punya mouthpiece yang comfortable. Itu one thing juga aku nak point out tentang device ni. Ok now kita pergi kepada cons untuk device ni juga Dan ada cons yang aku akan mention adalah subjektif. First kali adalah form factor dia lebih bulky lah mungkin. Itulah nak bawa kena pakai bag lah Kalau nak pakai masuk poket tu agak tebal dia punya device ni Next con is dia punya charging time dia yang agak lama So aku rasa itu je dua cons yang aku boleh cari dengan device ni Sebab other than that It's a perfect device dah airflow dia pun cun Lepas tu cartridge pun besar Coil head pun power Dan yang penting dia tak ada masalah yang ada dekat Breeze tu Ataupun Nautilus AIO yang dulu Iaitu speed back, leaking dan juga flooding Yang sangat teruh Yang sangat teruh 
yang sangat teruk yang melecehkan kerja ha. so itu yang dia banyak dah improve dengan the BP60 aku rasa dia dah learn from device-device yang past tu dan dia orang come out dengan better improved version of that device ok overall apa yang aku boleh kata tentang the BP60 ni untuk siapa aku rasa untuk siapa yang peminat flavor free base yang tak nak pakai flavor high strength aku rasa it's a good device for you guys sebab kalau korang pakai salt ke korang pakai HTPC yang tinggi-tinggi strength tu aku rasa kurang sesuai sikit yang ini lebih kepada untuk orang yang suka direct lah yang suka cloud production aku rasa this is the device for you guys macam aku personally aku pun pakai flavor free base aku pun boleh lah pakai dengan device ni kan untuk HTPC yang high strength 1.8% dengan Nick Salt punya flavors aku rasa aku tak recommend untuk korang dapatkan device ni Oh, sorry dan untuk new user kat luar sana aku rasa it's a good device juga sebab apa the user interface is friendly senang korang nak gunakan korang pick up baca manual dia pun pendek je korang dah terus faham dah macam mana nak gunakan device ni alright kalau korang nak dapatkan device ni dekat mana dan berapa harga dia bab harga tu minta maaf aku tak dapat nak bagi tahu sebab itu adalah polisi YouTube korang boleh dapat anggaran harga dia dalam USD tu korang boleh pergi ke website Aspire dan kalau kat KL ni korang dapatkan kat mana kat Malaysia korang boleh pergi ke PGA Vip Store GMKL ha, sebab itu adalah satu kedai yang aku tahu dah bawa masuk diorang pun hantar device ni kepada aku untuk review pada kali ini thank you so much PJA kerana hantar kat aku apa pun pendapat aku dalam review ni ah tak akan berubah lah dan perambat aku adalah subjektif sebab kita punya berbeza cerita rasa dan berbeza selera jadi siapa yang on YouTube jangan lupa untuk subscribe for more VIP reviews dan jangan lupa untuk follow aku on Facebook and Instagram for more updates and giveaways jadi kita jumpa di next video thank you so much for watching bye